Benim için en ilginç yerinden sesleniyorum. Afganistan sınırından yaklaşık 70 km uzaklıktaki Makunik köyündeyim. İran'da bu seyahatimde beni en çok heyecanlandıran yer diyebilirim. Yani birkaç yerden bir tanesi. Zamanında BBC buraya gelip bir haber yapmış. O haber bu köyün popüler olmasını sağlamış. Şimdi bu köyün bir hikayesi var. 1500 yıllık bir köy burası. E şimdi bakıyorsunuz coğrafya bambaşka, kültür bambaşka. Hani evler küçücük. Bir de araştırıyorlar. O dönemde yaşayan insanlar, eskiden yaşayan insanlar ortalama 1 metre boyunda. E doğal olarak buraya Cüce Köyü ismini takıyorlar ve popüler hale geliyor. Ama yine de çok fazla turist çekmiyor. Çünkü şu karşıdaki dağların hemen arkası Afganistan. Şu an Afganistan sınırındayız. Doğal olarak insanlar Afganistan ismini duyunca çekiniyorlar. Biz de çok fazla çekinmedik açıkçası. Yani merakımız bu tedirginliğimizin önüne geçti. Her ne kadar meşenkatli yollardan buraya ulaşsak da yani çok merak ettiğimiz, bizi heyecanlandıran bir köy burası. Bakalım neler göreceğiz köyde, neler yaşayacağız, kimlerle karşılaşacağız. Hep birlikte görelim açıkçası. Ben çok merakla bekliyorum. Selam Kubi. Esmetiye. Abdurrahman. Abdurrahman. Esmetiye. Selam Nasir. Nasir. İsmail. İsmail. Evrahman. Anlamadım. Evrahman. Evrahman. <gülüyor> Mersi memnun. <gülüyor> Utandı. Setori <gülüyor> Kubi. Ana Kubi. Mersi. Selam. Setori. Ehuban. Ehuban. Ha. Esmetiye. Ahmet. Ahmet. Esmetiye. Ali. Ali. Hayırlı hoş bulduk. Yerim sizi. Yerim sizi. Yakışıklılar. İşte Farsça bitti. Farsça bitince kalıyoruz böyle. Ha. Ben bilmiyorum Farsça. Ha. Farsi ne derim? Ne? Ya Farsça yok bende. Selam Azizem. <gülüyor> Utanıyor gelmiyor. Bakayım helikopter mi o? Oyuncağın mı? Oo. <gülüyor> Yerim sizi ya. <gülüyor> çak. Çak. Aferin çak. Aferin. Aferin. Anlamıyorum ki seni. Keşke anlasam. Keşke anlasam seni. Mama. Mama. Mama. Annen içeride mi? Mama. Hadi afes. Hadi afes. Hadi afes. Selam.
Ha size arıyordum kanka. <gülüyor> ha, bu bu gençler bizi karşıladı köye girdiğimizde. Bu abi de sağ olsun bizi e, bir cantten makuneye getirdi. Onu devam etmeyin sana <gülüyor> evin penceresini göstereyim. Aa. Evin penceresi. Sen ciddi misin? Kedi girmesin diye şöyle bir tatta koyuyorlar. Düşün bak elimiz girmiyor bizim. Evin penceresi. Yaşan yok değil mi içeride? Yaşan yok. Çocuk ya. Biz Navdun, Navdun Barun Barun Mihat ab edince serzilmiş mi bir boyun? Ha ab geliyor, su geliyor. Ha su yoluymuş burası da. Su yoluymuş burası da. Bu abi de İbrahim abi sağ olsun bizi bir cantten buraya getirdi. Taksiyle geldik biz bir cantten buraya. Normalde toplu taşıma vesaire bir şey yok arkadaşlar. Ya özel aracınız olması lazım ya da taksiyle anlaşıp gelmeniz lazım. Biz 100 liraya anlaştık taksiye. Ee, İbrahim abi de burada bekleyecek bizi. Onun için de bir ücret edeceğiz ama toplamda 130-140 liraya falan buraya gelip gitmiş olacağız. İki kişi ama köy bir cantten iki saatlik uzaklıkta. Yani bence çok makul bir fiyata geldik. Kanka bence çok uygun bir fiyata geldik ya. Çok çok iyi geldik. Çok çok iyi geldik. O su yoluymuş bu arada. Hmm, evet şurada da bak evin içine su girmesin diye su Hı. geldiğinde kayı buradan devam ediyor. Şöyle akıyormuş abi. Ee, şöyle akıyormuş. Çok güzel. Evler hep kerpiçten. Yani şu kısımda ben kerpiç ev dışında bir yer görmedim. Bir yapı görmedim. Çocuklar bizi gezdiriyorlar. Evin kapısı galiba orası. Az pusetraft benim kendim bir kulaşım yoğurdan. Hadi şu ham bir şeydi. Hadi şu küçük bir şeydi. Yine bir kulaşım yoğurdan oturuyor. Açılıyor mu? Tabii içerisi şu an bayağı pis. Çok güzel bilmiyorum da. Çöplük olmuş burası. İnan gidersen bir yer. Kapatmışlar orayı da taşla. Şimdi bu evlerden bir tanesine girelim bakalım. Bu içerisi karanlık. Şu açalım. Ha, tabak çanak koyuyorlar buraya. Baksanıza evin küçüklüğüne. Şuranın küçüklüğüne bakar mısınız? Kıyafet. Şuraya da kıyafet asıyorlarmış. Buraya da tabak çanaklarını koyuyorlarmış. Burası ne? Ateş. Ha, ateşi burada yakıyorlar o zaman. Hmm, burada ateş yakıyorlar ama işte dumanı nereye gidiyor? Duman olduğu gibi evin içerisinde. Buraya? Ha, burada mı? Evin çatısına bakar mısınız arkadaşlar? Evin çatısı da böyle. Şu ağaç dallarından kendilerine çatı yapmışlar. Yani bu yağmur geldiğinde gerçi şurası sert ama yine de su geçirir ya. Su kaldı mı orada suyu geçirir. O yüzden o su kanallarını yapmışlar zaten evin üstüne. Kur'an. Kur'an. Ha buraya da Kur'an-ı Kerim koyuyorlarmış. İnşallah doğru anlıyorumdur. Evin içerisi böyle. Tabii şu an burada yaşayan insan yok. Sadece turistik amaç için kullanıyorlar. Gelen turistler bizim gibi buraları ziyaret ediyorlar. Sağ olsun çocuklar da bize gösteriyor. Çok fazla anlayamıyorum ne dediklerini ama az çok tahmin edebiliyorum. O su kanallarından evlerin çatılarında var. Çok küçük ya evin içerisi. Şuraya bak. Sürünerek girersin anca buraya ya. Şu buraya ya. Dizimden, alt, dizimden altından daha kısa yani. Evin çatısı çökmüş gibi sanki. Şuraya baksana hakikaten disk, disk kapağıma geliyor evin kapısı. Bu ufaklık bile giremez içeri. Giremezsin sen de içeri. Bir süre ev var. Şimdi burada Sadece bu evler yok. Ee, yaklaşık 200 tane ev var. Ama görüyorsunuz bak karşıda taş evler de var. İnsanlar o evlerde yaşıyorlar. Yani şu karşıda da taş ev var. O tarz evlerde yaşıyorlar. Normal evlerde yaşıyorlar. Abi bir de bir şey gösteriyor. Hemen anlatacağım. Devam edeceğim. Ha, bunun içerisinde de bir şeyler var. Şey kiler gibi kullanıyorlar galiba burayı da. Hmm. Depo gibi kullanıyorlar. O evlerde yaşıyorlar, taş evlerde yaşıyorlar. Bu evlerde artık hani turistik amaçlı kalmış. 80-90 civarı var bu evlerden. Gelen turistler de buraları ziyaret ediyorlar. Böyle bir yer. Çok ilginç gerçekten. Çok ilginç bir yer burası. 
Şimdi bu rehber kardeşimiz bize dedi ki burası çok evvelden insanların burada yaşadığı dönemde misafirhaneymiş. Şimdi size göstereyim içeriği. Çok fazla ışık yok ama köye gelen misafirler burada kalıyormuş ya bak. Yine aynı, aynı yapıda. Yani o dönem o kadar zor şartlarda burada yaşamışlar ki yani ne buldularsa evi yapmışlar yani kerpiç, toprak, çamur ne buldularsa kullanmışlar evi yaparken. Dediğim gibi yani hepsi böyle küçük değil mesela bak burada da bir kerpiç yapı var o büyük. Ama işte bu turistik amaçlı kullanılan, ziyaret amaçlı kullanılan evler hep böyle köyün ortasında kalmış. Yani o dönem bir de e, dışarı, dışarısıyla izole halde yaşamışlar. Ya öyle olunca tabi hayvancılık da yok. E, i̇nsanlar kendileri taşımışlar bu malzemeleri, evleri yapabilmek için. E, i̇nsan gücü belli bir yere kadar e, taşıyabilmişler. Ve malzeme kıtlığı da var. Öyle olunca tabi bu tarz böyle ufak yapılar yapmışlar. Bu e, araştırmalardan, söylentilerden bir tanesi. Bir diğeri de bu tarz evler daha kolay ısınıp daha kolay serinlediği için küçük yapmayı tercih etmişler. Yani çünkü burası dediğim gibi izole halde imkanlardan çok uzak. Öyle olduğu için böyle bir yapıda yaşamayı tercih etmişler. Mesela kadimi Eski, fanus. kadim. Fanus. Fanus. Aa bir tane şey var. Gaz lambası gibi bir şey var. Bak şöyle kamerayı sokayım içeri. Ben de çok göremiyorum da. Burada yaşıyor mu biri? Yaşayan var mı burada? Şart. Eskiden. Eskiden. Yaşayan var. Baksanıza buraya kapı yapmışlar, kilit yapmışlar. Evin boyuna bakar mısınız ya? Şöyle durayım. Benimle aynı boyda. Yani dünyanın en ilginç 7 köyünden biri olması bence çok normal. Yani neden heyecanlandığımı da anlayabiliyorum. Şu an hala heyecanım devam ediyor çünkü. Bak çocuklar orada ama işte bizi görünce bazı insanlar kaçabiliyor, utanabiliyorlar. Selam aga. Şuradan rahatsız etmeden küçük baş hayvanlar var burada. Onlara su getirdi. Çok fazla rahatsız etmek istemiyorum çünkü insanlar bizden çekiniyorlar burada. Aynı zamanda merak da ediyorlar. Ama işte bir de elimizde kamerayla gezince çok ilginç geliyoruz onlara. Zaten kıyafetlerimiz ilginç, görünüşümüz ilginç. Elimizde bir de kamera var. Hem bizle konuşmak istiyorlar, hem çekiniyorlar. Çok garip bir duygu. Gerçekten çok garip bir duygu. Şu telleri görüyorsunuz değil mi? Bak orada da vardı. Onlar küçükbaş hayvanları saklıyorlar galiba orada. Eskiden burada hayvancılık da yapamıyorlarmış. Yani bu evleri bu kadar küçük inşa etme sebeplerinden biri de o diye tahmin ediliyor. Çünkü burası kurak. Doğru düzgün bir besin kaynağı üretemiyorlar buradan. Tarım yapamıyorlar çünkü. Toprak verimsiz. E toprak verimsiz olunca bir şey de yetiştiremeyince ne oluyor? Doğal olarak az besleniyorlar yani yetersiz besleniyorlar. Hatta o yüzden de buradaki insanların e, güce olduğunu e, söylüyorlar araştırmacılar. E, tabii bir de burası izole bir yaşam olduğu için dışarıyla bağlantı yok. Akraba evlilikleri olmuş hep burada. E tabi gen bozulmuş. Gen bozulunca da onun da cüceliğe sebebiyet verdiğini düşünüyorlar. İnsanların yetersiz beslenmesi bir de akraba evlilikleri e, cüceliğe sebebiyet verdiği düşünüyor. Zaten köyü ilginç yapan faktörlerden biri de bu. Yani bu evlerin böyle olmasının temel sebeplerinden birinin bu olduğu düşünülüyor. Şu değişik bir yerdeyiz ya. Gerçekten çok değişik bir yerdeyiz yani. Hayatımda şu ana kadar gördüğüm en uç yer olabilir. Şimdi ben bazen böyle bir şeyler anlatırken size köyde spontane dolaşıyorum, kayboluyorum, uğurla ayrılıyorum. Hemen geliyorlar çocuklar, beni buluyorlar, uğurun yanına götürüyorlar. Sağolsunlar. Peşimizden ayrılmadılar ya. Çok da güler yüzler, çok da tatlılar. 
anlaşamasak da aynı dili konuşamasak da o yani o sıcaklık yetiyor. Gerçekten o sıcaklık yetiyor. Yani yüzlerindeki o gülümseme yetiyor yani. Burada yaşayan var. Çok da rahatsız etmek istemiyorum ama gördüğünüz gibi bu ev birazcık daha büyük. Primer diye bir güzel. Güzel. Evet, bahçesi ne kadar küçük görüyorsunuz değil mi ya? Nadir şehit. Ha? Nadir şehit. Ya. Aş peskane. Aş. Aş. Yemek ha Sen, yemek ay, yapıyorlar. Ay. Mutfak. Evet. Mutfakmış burası. Şu an burada yaşayan insanlar var. Onların mutfağı. Ne ne Teyzem izin verdi sanırım yani öyle anladım. İnşallah ayıp etmiyorumdur. Ha bak burada şey saklıyorlar, yakacak saklıyorlar, odundur. He? Cunu var, cunu var. Ateş yakıyorlar bunlar. He, cunu var. Burada ateş yakacak çalıdır, odundur. Böyle bezdir bir şeyler saklıyorlar. Teyzem burada soğan saklamış. Burada da tenceresi, tavası bir şeyler var ileride. Birazcık karanlık çok da ayıp olmasın hemen çıkmak istiyorum. Selam. Hubi. Esmetiye. Benim Hubem. Esmetiye. Pama platin dört yet yobrak te harabu dres pama lambuyu. Esmeş maçı. İsim. İsim. Burak. Benim Burak. Saleh Ramuni. Saleh Ramuni. Hele hoş bahtı. Hayırlı hoş bahtı. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Keşver Türkiye. İran yine. Türkiye. Teyzemin kulakları ağır işitiyor sanırım biraz. Türkiye. Çimiga. Yes Türkiye Türkiye. Keşver Türkiye. Hayır. Hubem. Mersi memnun teyzem. Memnun. Haberim dostum teyze. Hayırlı hoş bahtı. Hayırlı hoş bahtı. Teyzem ya. Canım benim. Sizi arıyoruz. Geldi buldu beni. Aşağıdaydı. Gel diyor. Bir de aşağıdaydı. Ben de konuşarak daldım gidiyorum öteki tarafa doğru. <gülüyor> Yukarıdan gösterdim ya. <gülüyor> Nasıl? Kamışı. Dur kapanmadı. Ha? Yakıştı mı? Güzel oldu mu? <gülüyor> tamam ben sen beni takip et. <gülüyor> Nereye gidiyoruz? Kesip. <gülüyor> Fes başıma. Fes başıma. <gülüyor>
Memnun oldum. İsmetçi. İsmetçi. Settar. Settar. Settar. Tarih kendi. Hayırlı hoş bahattı Settar. Esmeti ye. Esmeti ye. Fıstık. Eliya. Eliya. Hayırlı hoş bahattı Azizam. Selam. Selam. Esmeti ye. Arman. Arman. Hayırlı hoş bahattı Arman. Şimdi köyün arka tarafına doğru geldik. Size buradaki tek içme su kaynağını göstermek istiyorum. Zaten şişeleri görüyorsunuz. Çocuklar burada su doldurmaya gelmişler. Köylülerin kullanabileceği tek temiz içme su kaynağı bu. Dışarıdan su alıyorlar mı bilmiyorum. Ama bu suyu kullanıyorlar. Bu su böyle devam ediyor. İleride de bir su birikintisi var. Oraya doğru akıyor. Bu içme suyunun hemen yanında da eskiden hamam olarak kullandıkları bu iki tane yapı var. Şu büyük olan erkeklerin kullandığı hamammış. Damat hamamı da diyorlar. Bu küçük olan da kadınların kullandığı gelin hamamıymış. Şöyle bir içini de göstereyim hemen size. Birazcık karanlık olabilir. Bakın ortada su var ama artık kullanılmıyor böyle sadece turistik amaçlı tutuyorlar bu hamamları anladığım kadarıyla. Şu gelin hamamına da bir bakalım içerisinde ne var ne halde. O temiz su kaynağından gelen su bu şekilde böyle kanalla ta şuraya kadar bu su kaynağına kadar ulaşıyor. Bu su kaynağının etrafındaki ağaçları görüyorsunuz değil mi? Bu arada bu su kaynağı kullanılmıyor, içilmiyor. Sadece el yüz yıkamak için kullanıyorlarmış. Bu çevresindeki ağaçlar da buradaki halkın temel besin kaynağını oluşturan hünnap ağaçları. Burada e, toprak verimsiz olduğu için tarım yapamıyorlar demiştim yani. E, yetiştirebildikleri temel birkaç bir şey varmış. Onlardan en önemlisi de hünnap. Hünnap da temel besin kaynağını oluşturuyormuş. Bu hünnap dediğim de e, iyi de hurmaya benzeyen bir meyve. Onu böyle bulamaç yapıp bir yemek yapıyorlarmış ve o şekilde e, yemek ihtiyaçlarını, besin ihtiyaçlarını karşılıyorlarmış. Yani bir insan sadece bununla ne kadar sağlıklı ve iyi beslenebilir? Tabi o da soru işareti. Yani belki de e, kısa kalmalarının en büyük sebeplerinden biri bu. Yani belki de değil öyle gözüküyor açıkçası. Tabi e, kısa kalmalarının sebeplerinden biri de e, akraba evlilikleri olduğunu da bahsetmiştim. İnsanlar uzun yıllar böyle zorlu koşullarda yaşamışlar. Yani ben tahmin ediyorum desem yalan söylemiş olurum. Gerçekten tahmin bile edemiyorum nasıl koşullarda yaşadıklarını, nasıl zorluklar çektiklerini. Ama elimden geldiğince gelip görmek sizlere de göstermek istiyorum. Belki hayatımızda bir şeyleri değiştirebilir burada gördüğümüz şeyler yani bilemiyorum. Burası da ekmek yaptıkları yer. Bir tane daha görmüştük sanırım bundan. Burada yapıyorlarmış ekmekleri. Nan yapıyorsunuz burada. Nan. Köy şu an biraz daha iyi durumda eskiye göre. Çünkü imkanlar gelişince tabii köye yol yapıyorlar. Biraz daha imkanlar artıyor. Burada yaşayan gençler şehirlere gidiyorlar. Ee, orada iş buluyorlar. Gelir elde ediyorlar. Buradaki ailelerine bakıyorlar. İşte e, hayvancılık birazcık gelişmiş durumda burada. Onun dışında 
Kadınlar dokumacılık falan yapıyormuş. Yaşlılara devlet desteği varmış. E, bu şekilde geçimlerini sağlıyorlar bu köyde. Ama yine de yani imkanların her ne kadar biraz daha geliştiğini söylesem de bence e, çok çok çok kısıtlı. Halen çok kısıtlı. İnsanlar hala bu zor koşullarda yaşıyorlar ama doğdukları, büyüdükleri yeri terk etmiyorlar. Hala burada yaşamaya devam ediyorlar. Bir şekilde yaşıyorlar. Yani nasıl yaşadıklarını ben e, tahmin edemiyorum ya. Çok düşündüm. Yani burada gezdim süre boyunca aklımdaydı o soru ama Bilmiyorum yani kestiremiyorum. Dünyanın her yerinde yoksulluk var. Ee, hiç bilmediğimiz yerlerde, bilmediğimiz coğrafyalarda insanlar tahmin edemediğimiz zorluklar çekiyorlar. Ama işte bu zorlukları yakından görünce, birinci ağızdan dinleyince insan çok farklı şeyler hissediyor ya. Şimdi size köyü birazcık yukarıdan göstermek istiyorum. Bu tepeyi gördüm. Böyle gözüküyor köy. Gerçekten çok ilginç yapılar ya. Gel. Tut. Tut elimi. Gel. Çık. Çık çık çık çık. <gülüyor> Selam. Hala. Huvi. Ha. Esmetçiye. Muhammed. Muhammed. Burak. Hayli hoş bata Muhammed. Memnun oldum. Hayli hoş bata. <gülüyor> Canım benim ya. Farsi. Aa. Kim? Esmetçiye. Anayetullah. Anayetullah. Hayırlı hoş bata. Dayıyla şey sokakta mı karşılaştık? Demin demin tanıştık. Ha. Çay içer misiniz dedi. Dedik içeriz. Çay içelim dedik. Güzel. Selam aga. Esmetçiye. Yedullah. Yedullah. Yedullah hızayı. Yedullah Hezai. Çoğa Türkiye. Burak Türkiye. <gülüyor> Türkiye'den geldik. Mersi memnun. <gülüyor> Hayırlı hoş bahtı. Oho. Selam. Selam. Selam. Hoş geldin. Hastana başı. Yalla. Uğur. Uğur. Burak. Çakirim. Burak. Çakirim. İsmi Çiğe. İbrahim. İbrahim. Hoş bahtı. Ha bizim taksici abla. Ya abi maske çıkarınca tanımadın değil mi? Ne yapıyorsun? Tamam. Ya bir kez fena oşağı. Kovin. Selamat olsun. Orban işim var. Ben de başım. Ya bir kez fena Bu hem eski meso. Are. Are. Şuma ironi. Are. Birgen. Birgen. Çetari Huvi. Orban. Çok memnun. Mersi memnun. Esmeti ya. Salman. Hayırlı hoş bahtı Salman. Hafızı Kur'an'ı. Hafızı Kırlı Kur'an. Kur'an. Semih Salman. Hafız. Hafız. Maşallah Hafız. Hafızı Kırlı Kur'an. Hoş bulduk. Çetar Yubi. Vakıf başı vakıf. Memnun. Valla Kıcay Türkiye. İzmir. İzmir. Samsun. İstanbul. Fotaktum. Fotaktum. Amca Antalya'yı biliyor. Antalya'yı biliyor. Antalya. Alanı yok be. Alanı yok be. Maşallah. Güzel güzel. İnce konu Bungerdi'yem dar ya ne dar? Bungerdi? Ne dar? Geldi to teroni o mu da? Hennap. Hennap. Hennap. Ağaçtaki. Hennap. Hennap bu ağaç. Kıtır kıtır ediyor. Geldi to o mu da? Maşallah 
Teyzeyi görmedim ya. Teyze varmış orada. Kamerayla daldım ben çocuk orada tek yaşıyor zannettim. Teyze varmış. Ha o hünna pacı da bu. Buradan topluyorlarmış. Sert diyor ya, bayağı kıtır kıtırdı. İşte ondan yemek yapıyorlar. Onu yiyorlarmış zamanında. Şimdi de kıtır kıtır yiyorlar anladığım kadarıyla. Mersi memnun. Hayırlı hoş bahtı. Hayırlı hoş bahtı. Çok kurak değil mi burası ya? Ağaç fazla. yok neredeyse. Çok fazla. Su da yok ki bir tane ufak bir bölgede su var. Tüm köy 3 km 4 km yürüyor. Oradan suyu taşıyor. 3-4 km geri dönüyor. Çocuğu da yani 2 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki çocuk, 70 yaşındaki adam, 70 yaşındaki teyze. Hepsi gidip oradan su alıyor. İnanılmaz bir inanılmaz bir zor yaşam var orada ya. Yok. Çok, çok yoğun büyük bir yokluk bir var. yoksulluk var. Çok yoğun ama doğalgaz gelmiş. Gelmiş mi? Evet. 2-3 tane doğalgaz borusu var. Ha, şu yeni evlere evet. getiriyorlardır. Bazı evlerde doğalgaz var gerçekten. O şaşırttı beni. Ama İran'ın kendi doğalgaz olduğu için Yüksek rahatlıkla getirebiliyorlar. Şey yakın ya şimdi Afganistan. Hı hı. Oradan çekiyor. Nasıl o, Türk, o, o Türkmen Fahra'daki Türkmenistan'dan alıyor evet, doğalgazı. Evet doğrudur. Bu da o bölgeden alıyordur. Çok yerde yoksulluk görüyoruz. Yani çok geziyoruz. Çok yoksulluk görüyoruz ama böyle birebir dokununca o yoksulluğa başka, çok, başka, çok farklı şeyler başka. düşünüyor insan ya. Şu an kafandan bir sürü şey geçiyordur tahmin edebiliyorum yani. Az çok tanıyorum seni. Ufacık evler bile ya. Kapılar, çocuklar, tenlik yok, ayakkabı yok, kıyafetler pis. Hayatta onların yaşantısı bu işte. Adam terk edemiyor ki doğduğu, büyüdüğü köy. Evet. Mecburiyet yani. Sen Param pulun olsa, imkanın olsa yaşamak ister misin? Yani. Ama bir de şey var ya mesela biz hep şey deriz ya ya burada nasıl yaşıyor insanlar diye ama gidip o insanla konuştuğun zaman toprağımı bırakmak istemiyorum diyor ya. Tabii canım. O da vardı o ya da mesela var. bir teyze gördüm ben. Ben o teyzeyi istediğin kadar para pul ver o teyzeyi buradan koparamazsın ya. O çok başka bir his. Baksana gençler yavaş yavaş kaçmaya başlamış. Evet. Şehre kaçıyorlar artık. Kimi iş için, kimi yerleşmek için. Evet. Ama çok çocuk gördüm ben. Hep çocuk. Kadınlar çok sokağa çıkmıyor gibi hissettim ben. Evet. Kadınlar çok sokağa çıkmıyor gibi. Gel, selam verelim şu abilere. Burası da köyün camisi. İçeriden sesler geliyor. Sanırım Kur'an kursu var. Çocuklar Kur'an öğreniyorlar içeride. <gülüyor> 